Bakalım şimdi sırada hangi haberimiz var? Farklı kültür ve vizyona sahip çeşitli sektörlerden gelen yöneticilerle, mezunlar, düzenlenen aktivitelerle Paris'te bir araya geliyor. Bu buluşmanın ev sahiplerinden bir de Rezo Pro Aktif Derneği. 2009 senesinde Parisli birkaç üniversite mezunu tarafından kurulan Rezo Pro Aktif şimdi 2000 üyeye ulaştı. Tamamen gönüllülerden oluşan 20 kişilik bir ana ekibe sahip olan derneğin bünyesinde toplam 9 kulüp aktif olarak faaliyet gösteriyor. Şimdi gelin Dernek Başkanı Mehmet Talas'tan faaliyetleri hakkında bilgi alalım. İsmim Mehmet Talas, Fransa doğumluyum. Burada finans mezunuyum ve burada bir şirkette finans üzerine çalışıyorum. Ve son 6 aydır da Rezo Proaktif Derneği'nin başkanıyım. Derneğinizin neler yaptığını, ne tarz faaliyetlerde bulunduğunu anlatır mısınız bize? Biraz farklı bir dernekmiş. Biraz farklı bir dernek diyorlar gerçekten. 2009'da kuruldu bu dernek. Amacımız buradaki... E, belli seviyeye gelmiş insanlar işte eğitim seviyesinden olsun iş e, seviyesinden olsun belli bir seviyeye gelmiş insanların buradaki gençlere nasıl faydalı olabilir e, konusunda aktiviteler yapmaya çalışıyoruz. İşte e, gördüğünüz gibi çocuklar olsun daha e, sonraki e, işte ortaokul lise çağındaki çocuklara yönelik e, buradaki iş imkanlarıdır e, eğitim imkanlarıdır onları tanıtma olsun bu tarz faaliyetlerde yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz buradaki e, göçmen e, çocuklarının da bir yere geldiğini göstermek ve artık Fransa'da ne yapabiliriz'in e, sorusunu yanıtlamak. Hani Fransa'da biz artık buradayız malum. E, ailelerimiz göçmen olarak gelmiş ama biz buradayız. Biz Fransa'da burada okumuş e, belli yerlere gelmiş insanlar. Fransa'ya ne gibi katkımız olabilir? Bir. Ve bizim e, bizden sonra gelen jenerasyonlara ne gibi katkılarımız olabilir? Onlar daha çok. Rezo Proaktif, Fransız Millet Meclisi, Fransız Senatosu, çeşitli dernek ve şirketlerle beraber birçok projeye imza atmış bir dernek. Kültür, sanat ve medya kulübü gibi pek çok aktiviteler düzenleyen dernek, yılda bir kez hasta çocukların yararına şapka tasarım yarışması da düzenliyor. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen şapka tasarım yarışmasında amaç hasta çocukları mutlu etmek. Amaç burada... Ee, güzel bir işi daha e, topluma nasıl yayabiliriz? Hani sadece gidip insanlardan para istemedir veya yardım isteme değil de e, işin içine biraz moda, işin içine kültür, işin içine duygusallık, çocukları işin içine nasıl katabiliriz? E, fikrinden yola çıkıp bu geceyi düzenlemek güzel oldu yani bizim açımızdan da güzel oldu. Her yıl seçilen tema çerçevesinde amatör ve profesyonel kişiler tarafından şapkalar tasarlanıyor. Sonra bu şapkalar çocuklar tarafından düzenlenen defile ile görücüye çıkıyor. Sevgili izleyiciler, Nülfer Derneği'nin kurucusu Medih Hanım ve eşleri şu anda yanımda. Ben Medih Ceyla, e, 1987 yılından beri buradayım. E, eşim evlenip geldim buraya, iki çocuğum var. E, derneğimiz 2011'de kuruldu, 5 yıldır. E, Paris ve çevresinde hizmetler yapıyoruz. Hem sivil toplum kuruluşları olarak hem de iş hayatında değişik derneklerde faaliyet gösterdik. Eğitimle ilgili derneklerin kurucu başkanlığını yaptım. İş Adamları Derneği'nin kurucu başkanlığını yaptım. Federasyon kurucunu yaptım. Ve Türk toplumunun belli bir yere gelmesi için karınca karınca, kaderince çalışmaya çalışıyoruz. Moda dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan jürenin seçtiği ilk üç şapka açık artırmayla satılıyor. Diğer şapkalarsa yarışma sonrası bir stand kurularak seyircilerin beğenisine sunuluyor. Kapımız herkes açık, her milletten, her ırktan herkes gelebilir. Burada e, Rezo Praktif'in aslında kuruluş amaçlarından biri e, insanların kendilerini sosyal ve profesyonel anlamda geliştirebilecekleri entelektüel bir ortam arayışıydı. O yüzden e, herkes gelip bize katılabilir. Bonsoir, je m'appelle moi Simone David, je suis coordinatrice de l'association Le Rire Médecin. Ensuite, je voudrais remercier toute l'organisation et les organisateurs de la soirée qui étaient au profit de l'association. Et dans lequel je crois que c'est la deuxième année où nous, sommes, nous avons ce partenariat avec le réseau proactif. Et c'est une magnifique soirée, c'est au profit des enfants, donc c'est toujours très bien. Ça va nous donner un petit, air, un petit souffle supplémentaire. Okyanus temalı şapka tasarım yarışmasının mimarlarına kulak verelim şimdi de. 
Aslında biz bu yarışmayı 3 senedir organize ediyoruz. Bu 3. senemiz. Diyebilirim ki her sene en az 6-7 ay yoğun bir şekilde organizasyonla ilgileniyoruz. Leyla arkadaşımız organizasyonlardan sorumlu kişi. O bize iş dağılımı yapıyor. Ne kadar güzel bir şey, şey hizmet ediyorsunuz. Gerçekten tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler. Deniz kabukları ile süslenmiş deniz yıldızı temalı şapka ile yarışmanın birincisi seçilen Serap Şahin ile beraberiz şimdi de. Serap Hanım nasıl yaptınız? Nasıl bu fikir çıktı deniz kabukları ile beraber yıldız temasında? Neden böyle bir, ter bir şey tercih ettiniz? Ee, ben stilistik okudum zaten. Yani değişik şeyleri seviyorum. Ee, bir de çocuklar yararına olduğu için yani dedim bir şeyler yapmam lazım, bir şeyler çıkarmam lazım. Ki bu şapkayı en son yaptım. Yani ümit kestiğim bir şapkaydı. Yani hostes şapkası olarak üstünde bu içi dolu ve deniz kabukları. Boncuk ve e, yengeç, gerçek kurumuş yengeç vardı bir tane deniz kabuğun içinde. Onu çıkardım, buraya yapıştırdım. Moda dünyasında söz sahibi jüri üyeleri birbirinden renkli, birbirinden şık şapkaları seçmekte oldukça zorlandı. Bakalım onlar yarışma hakkında neler söylüyor. Soin, alors je suis Ivano Marmaille, je suis styliste modéliste, donc je suis là invité par l'association avec Mylène que vous avez déjà interviewé. Donc l'association c'est très important, je trouve que c'est quelque chose de très bien d'avoir fait ça. On, on avance dans quelque chose surtout pour les enfants ce soir. Et l'idée des chapeaux c'est toujours une bonne idée parce que les enfants sont clairs. Et il faut absolument ces organisations qui motivent tout le monde et le quartier bien sûr aussi. Evet sevgili izleyiciler, organizasyonda jüri üyeliği yap bir Fransız e, sanatçımız var yanımızda. Çünkü e, kendisinin bilgi dağarcığına danışmak için bugün burada bulunuyor. Önce kendisini tanıyoruz. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Donc, eh bien, je m'appelle Milena Atanasov. Je suis designer de mode. Et croyez-moi, j'ai accepté tout de suite sans aucune hésitation. Euh, parce que justement, euh, ce que l'organisation, le, le réseau proactif euh, organise par le... Sevgili izleyenler, Bonjour'un bu haftada sonuna geldik. Bizler haftaya Eurostar ekranlarından evlerinize misafir olmaya devam edeceğiz. Yüzünüzden gülümsem eksik olmasın efendim. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. <gülüyor>